ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரியல் மாடிபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் பத்தி பார்த்தோம் தரைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெம் எப்படி எல்லாம் வந்து மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல வந்து சப் ஏரியல் மாடிபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் வந்து ஒன்னு தரைக்கு மேல தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது சாயில் இப்படி இருக்கு அப்படின்னா சோ இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இப்படி இருக்கு இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் வந்து பாதி தரைக்கு மேல இருக்கலாம் தரைக்கு கீழே இருக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி தரைக்கு மேலேயும் கீழேயும் இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் நம்ம வந்து சப் ஏரியல் மாடிபிகேஷன் <laughs> பாக்கலாம் முதல்ல ரன்னர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் அப்படியே அரிசாண்டெல்லாம் வந்து சாயிலோட சர்ஃபேஸ்ல அப்படி படந்திருக்கும் லைட்டா வந்து சாயிலோட கீழேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிருக்கும் அண்ட் இதுல ஒவ்வொரு நோட்லயும் வந்து அட்வான்டேஜஸ் ரூட் ஃபார்ம் ஆகும் இதில் இருந்து நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் அண்ட் புதுசாக ஒரு பிளான்ட் கூட வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த ரன்னரில் வந்து நடக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் லாங்காகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறந்து அப்படியே போயிட்டு பக்கத்தில் வந்து புது புது பிளான்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிஞ்சு தனித்தனியாக பிளான்ட்டை கூட ஃபார்ம் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆக்ஸாலிஸ் இந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் இந்த மாதிரி ரன்னர் ஸ்டெம்மை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கு அடுத்து வந்து சக்கர் சக்கர் அப்படின்றத நம்ம மென்தா பிளான்ட்ல பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பிளான்ட்டை எடுத்து நம்ம எப்படி ஸ்டெம் எடுத்து பாதி கட் பண்ணி சாயில வைக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு க்ரோத் வரும் அது கொஞ்சம் தூரம் மண்ணில் போயிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம சக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு பிரான்ச் இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் மண்ணில் போயிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளான் க்ரோத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் மென்தா பிளான்ட்டில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை தான் வந்து நம்ம சக்கர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோலோன் ஸ்டோலோன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் இருந்து ஒரு ஸ்டெம் வந்து இப்படி போகும் பாதி கொஞ்சம் அப்படியே கிராஜுவலாக வந்து மேலே பெண்ட் ஆகிட்டு தன் மறுபடியும் வந்து கிரவுண்டை டச் பண்ணி இங்கே ஒரு புது பிளான்ட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டோலோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான ஸ்டெம்மை தான் நம்ம வந்து ஸ்டோலோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஜாஸ்மின் பிளான்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் எங்கேயாவது ஜாஸ்மின் பிளான்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் இப்படி இருக்கும் தென் பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி ஸ்டெம் கொஞ்சம் மேலே அப்படியே பெண்ட் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்து கிரவுண்டை டச் பண்ணி இங்கே ஒரு பிளான்ட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஸ்டெம் தான் நம்ம வந்து ஸ்டோலோன் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள் ஜாஸ்மின் உங்க வீட்டில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெம் மாடிபிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க தென் அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்சைட்ஸ் ஆஃப்சைட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பொதுவா இந்த மாதிரி அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ல வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் அந்த மாதிரியான பிளான்ஸோட லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து ரோசட் லீவ்ஸா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதான் நம்ம வந்து ரோசட் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் வந்து பொதுவா இந்த மாதிரி ஆஃப்சைட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் இருந்ததுன்னா அதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் தென் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இது அக்வாட்டிக் பிளான்ட்டில் தான் இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம் இதை நம்ம வந்து ரூட் அப்படின்னு நினைப்போம் ரூட் அது கிடையாது ரூட் அப்படின்றது வந்து இதில் இருந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதில் இருந்து நிறைய ரூட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் ரூட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் பட் இந்த பிளான்ட்டும் இந்த பிளான்ட்டும் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இந்த அந்த மாதிரி ஸ்டெம்மால் இதை தான் நம்ம வந்து ஆஃப்செட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து ஆஃப்செட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டெம்ஸ் வந்து அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ல நம்ம பொதுவாக பார்க்கலாம் இது எல்லாமே வந்து வீக் ஸ்டெம்ஸ் தான் சப்வேரியல் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்ல இதை நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தரைக்கு அடியில் தான்
வெளியே வராது இதெல்லாம் நம்ம வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் சொல்கிறோம் இதில் வந்து பொதுவாக ஒரு நாலு டைப் இருக்குது ஒன்று டியூபர் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசோம் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் காம் அண்ட் பல்ப் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு நாலு டைப்பில் வந்து பிரிக்கலாம் எதனால் இந்த மாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ரெட் காரணத்துக்காக தான் ஒன்று ஸ்டோரேஜ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் இதுக்காக தான் பொதுவாக ஸ்டெம் எல்லாமே அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு அது என்னென்னன்னு ஒவ்வொன்றும் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து டியூபர் டியூபருக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொட்டேட்டோவை சொல்லலாம் பொட்டேட்டோவை நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்துருப்போம் அது வந்து ரூட்டு கிடையாது அது வந்து ஸ்டெம் அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க சரி எதனால் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொட்டேட்டோவை எடுத்து நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஐஸ் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐயை சுற்றி நிறைய ஸ்கேல் லீவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதனால தான் வந்து இதை நம்ம வந்து ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐ வந்து புதுசாக ஒரு புது பிளான்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரூட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் இவ்வளோ நாள் பட் இது ரூட் கிடையாது இது வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் தான் ஸோ இனிமே வந்து பொட்டேட்டோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ரூட் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அது வந்து ஒரு ஸ்டெம் தான் ஓகேங்களா அது வந்து நிறைய ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு அண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைசோம் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் தான் அரிசாண்டெல்லாம் நம்ம வந்து பிளான்ட் அரை மண்ணு கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படர்ந்துருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஜிஞ்சர் அண்ட் டர்மரிக் இந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்டெம் டைப்பை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதிலையும் வந்து நோட் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம நோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து இன்டர்நோட் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம இன்டர்நோடு சொல்லுவோம் இந்த நோட்டில் வந்து நிறைய ஸ்கேல் லீவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ரைசோமும் வந்து ஒரு வகையான ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஒவ்வொரு நோட்லேயும் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ரைசோமும் ஒரு வகையான மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை நம்ம பொதுவாக ஜிஞ்சர் டர்மாரிக் இந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் ரைசோமும் நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காம் வகையான மாடிஃபிகேஷனை நம்ம எந்த இடத்துல பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆர்மோ பேலஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து எலிஃபோன் ஃபுட்யாம் கருணைக்கிழங்கு அந்த மாதிரியான கிழங்குல இந்த மாதிரியான மாடிஃபிகேஷனை வந்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான மாடிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் வெட்டிக்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிழங்கு வந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்ம நோட் அண்ட் இன்டர்நோடை வந்து பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் இதுக்கிடையில் இருக்கிறது வந்து இந்த கேப் வந்து இன்டர்நோட் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து காமு ஒரு வகையான ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து பல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பல்ப் வந்து மாடிஃபிகேஷன் எதாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆனியன் கார்லிக் இந்த மாதிரி பிளான்ட்ல வந்து பல்ப் வகையான மாடிஃபிகேஷன் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஆனியன் இங்கே இருக்கிறதா வந்து ஸ்டெம் டிஸ்க் லைக் ஸ்டெம் இந்த ஸ்டெம்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எப்பிக்கல் பட் இருக்கும் இந்த எப்பிக்கல் பட்டை கவர் பண்ணி நிறைய ஃப்ளஷி லீவ்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த லீவ்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இதில் நிறைய ஃபுட் மெட்டீரியலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய எபிக்கல் பல்ப் வந்து மறுபடியும் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி ஒரு புது பிளான்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பல்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வகையான மாடிஃபிகேஷன் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஆனியன் அண்ட் கார்லிக் இந்த மாதிரியான இடத்துல நம்ம இந்த பல்ப் மாடிஃபிகேஷனை வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் முடியுது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் தென் அதுக்கடுத்து சப் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன் பார்த்தோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெம்மோட மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டெம் எப்படிலாம் வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு எதனால் வந்து மாடிஃபை ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட